。哎，什么情况？赶紧查一下机房。机房那边又出现电影了，这什么鬼天气啊！刘三，需要排查一下，是不是一个有公司的电
，这里的门牌号太乱。别说话。跟着我们，被他发现了，估计跟你想的不是一回事。你还记得我教你那几招吗？记得。哪儿呢？站住！两位是有钱人，借几个钱花花呗。知道在哪儿吗？前面第二个路口，左拐。看来是这儿。赵觉不是有寄生器，根本离不开这里。他怎么逃出去的？技术部门报告说，母鸡遭到恶意攻击，持续超过正常电压，他的寄生器信号被切断了。电源攻击
也就是说，万米人帮他。没事吧你？不行，我知道找绝逃出去的方法了。赵觉这些话看似凌乱，毫无规律，但实际上。老 Sir， 有一个问题，我一直想问你。我知道你要问什么，但赵局的案子不能轻易被翻出来。老 Sir， 我一直都很不理解，为什么要对这种人的罪行一而再、再而三的进行掩饰？他犯的可是上百条人命的案子，当年到底发生了什么？有什么不能说的？为什么不说？其实赵局犯案后，所有人都主张对他施以极刑，就是因为有精神鉴定的报告才被秘密关押在这里。你们知道？赵觉为什么要杀那么多人吗？因为当年赵觉提出的心理分析的理论，常常会遭人非议，他的提议也被看作是天方夜谭。他是为了证明心理学有用才去杀人。他用心理暗示去杀人，再用心理分析去救人，把那些嘲笑过他的人，都耍得团团转。他枪击我姐，是为了怕他的罪行暴露。对，你知道他在被带上晋升器之前。最后说的话是什么吗？他说他嫉妒所有人，说一个天才一定要找到属于自己的舞台，不然的话，天才会活得比那些蠢才还要痛苦。他所做的一切，只是为自己创造一个舞台而已。如果当年就有心理分析中心这个部门的话
。没错，那他会和小展一样有施展才华的空间，也不会害死那么多人。那当年自杀的警察是谁？张海洋。包 Sir， 嗯，在车下发现了这个。嗯，包 Sir， 发生什么事了？在你车上找到的。定位跟踪器，不是你的错。数字编号出现的时候，我曾怀疑过与赵觉有关。保密排查之后，他与外界确实没联系。于是我决定成立 SCI。希望能尽快抓到凶手，把案子破了。不论是模仿杀人，还是有其他的目的，我都不想让赵觉再次暴露在民众眼前，引起恐慌。嗯，这也是我的疏忽。以赵觉的能力，想从这儿出去应该是轻而易举的。现在有人千方百计的想找他，不管他出于什么目的，有一点我们可以肯定，他一定不是赵觉的同伙。白 s 该你出马了，你不是最擅长抓人吗？没错，就把他再抓回来。你来，我走了。包 Sir 刚才对你说什么？暂时保密。你打算接下来要怎么做？许教授的死很蹊跷，他一定不是自杀。他手中的凶器，很像是死后被人故意放入手中的，而且他对那个人一点戒心都没有，应该是熟人。难道是张博士故意嫁祸给许教授？他的嫌疑最大。不过有一个地方。我一直觉得很奇怪，哪里怪？说不上来，总之觉得很奇怪。我们去一个地方，又是你的直觉。嗯。爷，文书，白 Sir， 孙前辈不在吗？他放大假了，我来替他。包 Sir， 授权搜查。OK， 嗯，慢慢查啊。你在找什么？当然是印证我的想法。你觉得还是有内鬼？这棋盘上的棋怎么不见了？我记得上次……哎，小心！二十年前的警员资料发给我，你猜的是谁？
，不然就对不起白家的列祖列宗。他让我两个小时后去码头接赵觉，唯一的交换条件就是，赵觉当年的机密档案。我替你去。不行，他指定让我一个人去。我想，那个档案里肯定记录着赵觉当年控制杀人的方法，所以他才那么费尽心机的想要得到。那他可真的要失望了，档案早就被人销毁了。包 Sir 刚才跟我说的就是这个。通知 SCI 组的人准备收网。全员听令。等会儿我会进入鱼排与嫌犯碰面，掌握有斩获室指挥。不行，他们指定了让我一个人去，不然的话就会杀死赵军。他死了不正好吗？省得我们动手。你不要忘了，档案是二十多年前的了。现在发生了这么多事情。很显然，他的犯罪手法已经升级了。如果赵觉死了，那研究中心上百个工作员工怎么办？难道一辈子被监控吗？就算是没有档案，我一定要去试一试。行，我跟你去。还有我们。好，十分钟后出发。别走。都给家里报个平安。白 s 犯人约了在鱼排上见面，他一定会坐快艇逃跑。你们安排水警在鱼排外四面包围，离一公里的范围等候命令。赵父，一会儿安排潜水员在鱼排潜伏，等候命令。OK， 是，明白。嗯，走。陈博士，大家去鱼排等候命令。你确定要这么做？确定。你就不怕他们发现档案是假的，一刀捅了你？这封信，万一我要是回不来了，你再打开。这是什么？打开就知道了。人呢是要抓的，你呢，必须活着回来。等着我。我劝你还是去自首比较好。少废话，我可能坐牢。东西带来了吗？你知道为什么很多人被
，却只有牛顿发现了这些异能。天赋。他说什么？简单的说，我和他是天才，而你跟许教授是主子。你，许教授是你，是因为我和他只需要两天时间就能学会的东西，他却要花费二十多年的时间去研究。你主，则是因为被下了心理暗示，却没有办法。你想要这个资料，不过是想从里面找到解开暗示的方法罢了。如果我心情好的话。或许可以考虑出手帮我，你知道？我当然知道。你当我是白痴是不是？在你的心目中，我就跟那个老不死的许燕琴一模一样，对不对？<笑>我告诉你，我跟他不一样。我知道你跟他不一样，因为他已经死了。什么？你们杀了他？不是我，是在场的第四个人杀了。你还没意识到吗？你被人利用，你骗人。神会护佑我的。神？你所谓的神只会利用你们杀人而已。我们这是祭神，是新世纪到来的大惊喜。你们凭什么决定用谁的生命去祭神？李非凡并没有做错什么，是你们间接杀了他。要不是你们多事，他就不会死。你不觉得许教授跟你已经疯了吗？我们是在用高超的心理控制技术，去建立一个完美的世界。你们这些浅薄的人是不会懂的。你们，你们只配得到清洗。你不过也是被利用了。放下武器，不然你和许教授一样，只会成为替死鬼。出来吧，内鬼！赵觉的所有资料都是不可查阅的，是你故意引导我们，辛苦。把枪交出来。三言两语就能把你镇住了，看上我失望。孙继群，孙前辈，你处心积虑了二十多年，何必这么执念？你们为什么会知道是我呢？陈景应该是个意外吧？暗示他去害公孙，常年在研究所里对他进行心理辅导的是许教授，但大多数的时间都是你。当然，杀害许教授的也是你。你只不过是让他做了替罪羊罢了，全中。不过，你是怎么发现的？陈景描述的那个背影，更像是你。背影？没错，他描述的是一个宽厚，而不是一个消瘦。这就是你和许教授最大的区别。你打扮的和许教授很像，而且一直在光线昏暗的房间里坐着，很容易被人认为是许教授，但是终归会露出破绽。很好，很好。我想，你为了模仿许教授，手上应该还有戴过戒指留下的痕迹吧？只凭这一点，你们这些推论，只能算是猜测。我们在资料库里找到了一个地址。那里有大量关于心理学和 IT 技术的书，看来你真的研究了很多年。不过研究的不怎么样。你看过赵觉的档案，也对心理学有初步的研究，但到头来只不过是一个粗糙的模仿者罢了。我看过赵觉当年的档案，他每个案子
都会做这个动作。正常人看来，这只不过是一个标志性的动作，或者是某种习惯罢了。但实际上，这是赵觉所发出的某种指令。当年，白庆堂就是因为这个动作，才发现了他的不对劲。你利用这个动作。和当年的案件日期作为编号，就是为了找到他。他早就该死了。都是因为包 Sir 这个蠢货，才让这种人逍遥到现在。你没资格这么说包 Sir。你以为你就很正义？你不也想把所有责任推到许教授和张博士的身上，然后自己逍遥法外？那我是替天行道。他们，他们，他们是同谋。他们联名签署赵觉的精神鉴定书。还有了这一切。如果当年赵觉没死，你应该不会再做博物馆，说不定你已经成为信息系统部的领导。如果记录没错，你应该就是二十多年前第一批研究道路监控的技术人员。真是后生可畏呀！但我们还是晚了一步。没有怀疑到你，孙清雪，你真是藏得太深。张海洋，男 ，PC 警员，二十多年前在自己的生日一月十四日自杀身亡。自杀身亡？他不是自杀。我们没有查到你跟他有任何的血缘关系与职务上的联系。我想你处心积虑二十多年，应该不仅仅是为了伸张你心中的正义。他是我最好的兄弟。三十岁，对我来说，他是一个非常忠贞的朋友。可这一切都在他三十岁生日那天停止。他对生活、对工作充满着热情，每每见到重案组，他都非常羡慕。包 Sir， 白宇文，他是崇崇拜这个这个疯子。你知道他们都干什么了吗？他利用海洋做心理暗示，要他去自杀。所以你就设了这个局，利用了所有的人，还拿张海洋作为你滥杀无辜的挡箭牌。你认为你这么做，张海洋在九泉之下，他会有知会心安吗？我是被他们逼的。他们所有的人都害怕造成社会的恐慌。其实呢？他们都是怕自己受牵连，他们居然连海洋是牺牲的都不愿意去接受，说是自杀。海洋早就被遗忘了，可我没忘，只要我还活着，我就不会忘记。这个东西，这个东西跟我说，他是当天使的命，所有人都是他的陪衬。你的命是命，海洋的命，你就可以随意践踏了。海洋的死，你们都得负责。我去你的该死的天使！别说。大力局，什么？大力局的话语是圣洁永恒，让人联想到纯白的翅膀。这里是天使。
清醒啊！说好一起回来的，别耍赖呀、啊、你！你说你这臭小子啊，整天做那些学术研究有什么用啊？我跟你说，你要再不行，我就把那些海鲜全吃一遍，全吃一遍，一点都不剩，一点都不剩。吓死我了你！王八蛋，好疼啊！现在程觉死了，还好我们拿到了指令。天使，这指令太俗了，都已经是二十多年前的事了。二十多年前就这么神了？病理研究中心的人可怎么办？有了，我想到破解赵觉的办法了。什么办法？这是秘密。哎，对了，我给你那封信，你看了吗？看了。啊？看你个头啊！早就扔到海里面去了。哎，写什么？那是另一个秘密。我去你！你应该把你扔到海里，我回去吧你！哎，你看，有个人，快点，快点！